Hans Pfor studiò all'Accademia di Vienna a partire dal 1805. Nel 1809, insieme agli artisti Johann Friedrich Overbeck, Josef Wintergest, Ludwig Vogel, Johann Conrad Ottinger e Joseph Sutter, fondò un'associazione di pittori. Lucas Bund, che si ribellò al classicismo delle accademie e promosse un rinnovamento nell'arte tedesca su base religiosa. Trasferitosi a Roma nel 1810, visse inizialmente a Villa Malta, poi nell'ex convento di Sant'Isidoro, con gli altri membri della confraternita. Nel 1811 intraprese un viaggio a Nemi e Napoli, nel 1812 ad Albano, dove morì di Tisi. Pfor fu uno dei più significativi rappresentanti della corrente artistica dei Nazareni di cui vi ho parlato in un altro video. L'opera che vi propongo è una piccola tavola in forma di pala d'altare a due sportelli che si inserisce nella tradizione romantica della celebrazione dell'amicizia. Nella parte destra della tavola il pittore rappresenta se stesso nella figura di Maria mentre la figura della Sulamita a sinistra simboleggia il collega ed amico pittore Overbeck. Il nome Sulamita è tratto dal Cantico dei Cantici ed evoca la bellezza e la prosperità del meridione. Maria siede in un interno e rappresenta una sorta di immagine speculare alla figura della Sulamita. Le travi del soffitto e la finestra a tondi richiamano l'antico stile delle abitazioni tedesche, come compare nelle incisioni di Dürer. L'ideale della bellezza femminile si incarna nell'immagine di una semplice e bionda ragazza tedesca. Il frontone che sovrasta la sulamita contiene una ghirlanda di fiori e una colomba, simboli gioiosi di vita e fertilità. In questa confessione, presa dalle parole del pittore, si esprime perfettamente la cifra stilistica di For e in generale di tutta l'arte dei Nazareni. Le mie inclinazioni mi spingono verso il Medioevo, quando la dignità dell'uomo era ancora in piena forza. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.